Welcome to the third part of the chapter empowerment of the women and other weaker sections. In this part, we are going to talk about various laws that were made by the government to government for the betterment of the women. हम इस third part में जो भी government ने अलग अलग laws बनाए या अलग अलग कायदे बनाए उनके बारे में बात करेंगे जो महिलाओं के भला करने के लिए भलाई करने के लिए या उनको सब सक्षम करने के लिए जो भी कायदे बनाए उनके बारे में बात करेंगे. So first law is Hindu Code Bill or law that was passed in 1952. So because of this Hindu code bill और ये Hindu code bill सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू होता है अपने country में अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग laws है जैसे Muslims के लिए अलग law है वो अपना जो धर्म का law follow करते हैं और Hindus के लिए अलग law है Hindu code bill गुनेगार लोगों के लिए same law है जैसे suppose किसी ने खून किया तो हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों को भी सजा सेम होगा लेकिन जो फैमिली रिलेटेड इशूज है या फिर जो उनके शादी के रिलेटेड इशूज है एडोप्शन के रिलेटेड इशूज है या जो भी शादी के बाद जो भी इशूज है उनके लिए अलग अलग लॉज है हिंदूज के लिए अलग लॉ है मुस्लिम के लिए मुस्लिम के लिए अलग लॉ है सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट हिंदू कोड बिल सो इन नाइनटीन फिफ्टी टू अ लॉ वॉज पास दैट नेम ऑफ द लॉ इज हिंदू कोड बिल सो इट इज नॉट गिवन इन टेक्सट बुक बट द नेम इज हिंदू कोड बिल डैट रिकोगनाइज वुमेन्स जर्नी सॉरी वुमेन्स राइट टू एलिमनी एलिमनी मतलब पोटगी मराठी मध्य पोटगी बोलते जो शादी होने के बाद अगर मेल ने हमको डाइवोर्स दे दिया तो फीमेल को कुछ पैसा मिलेगा मेल से उनका देखरेख करने के लिए या उनका गुजारा करने के लिए तो दैट मनी इज कॉल्ड एज एली मनी एंड देर शेयर इन द फादर्स इनकम पहले क्या होता था कि फादर के इनकम में या फादर के प्रॉपर्टी में सिर्फ मेल चाइल्ड को शेयर मिल जाता था या प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता तो बिकॉज ऑफ दिस लॉ बिकॉज ऑफ हिंडू कोड बिल फीमेल वेर ऑल्सो गेटिंग सम शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी सो हर राइट टू स्त्री धन वॉज रिकोगनाइज स्त्री धन जो फीमेल का जो फीमेल को जो पैसा मिलना चाहिए दैट वॉज रिकोगनाइज पॉलीगेमी वॉज बैंड पॉलीगेमी मीन्स मैरिंग टू और मोर वुमेन इज कॉल्ड पॉलीगेमी दो दो से ज्यादा या एक से ज्यादा वुमेन से शादी करना तो उसे पॉलीगेमी बोलते हैं जो ये बैन कर दिया इन लीगल हो गया देन वुमेन गॉट द राइट टू सू और टू अप्लाई फॉर डाइवोर्स पहले से मेल डाइवोर्स दे सकता था अभी फीमेल भी खुद डाइवोर्स दे सकती है बिकॉज ऑफ दिस लॉ एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन हिंदू कोड बिल मुस्लिम्स के लिए अलग लॉज है या बाकी क्रिश्चियंस के लिए भी अलग लॉज है इट वॉज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ दैट हेल्प द वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स सो इट इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट लॉ रिगार्डिंग द वुमेन सो बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑल द वुमेन कुड फाइट अगेंस्ट देयर इशूज फाइट अगेंस्ट देयर प्रॉब्लम दे कैन डिमांड फॉर शेयर इन द हजबेंड्स प्रॉपर्टी और दे कैन डिमांड फॉर एलिमोनी दे कैन डिमांड फॉर शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी एक्सेट्रा सो दिस इज नेक्स्ट लॉ इज द डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट इन नाइनटीन सो हुडा प्रथे विरोधी जागृति जा सो दिस इज डावरी तो ये फीमेल का हाथ दिख रहा है आपको बैंगल्स पेन पेन के दिख रहा है तो ये डावरी मतलब जो शादी के टाइम जो पैसे देते दहेज देते तो ये दहेज देने लेने देने के लिए बंदी लगा दिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सो दैट लॉ दैट वॉज पास द नेम ऑफ द लॉ इज द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट दैट वॉज पास इन नाइनटीन सिक्सटी वन सो द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट इन नाइनटीन सिक्सटी वन मेड बोथ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डावरी एज कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस तो गिविंग एंड टेकिंग डाउरी दोनों लेना डाउरी भी दहेज देना भी और लेना भी दोनों को बैन कर दिया एंड इट इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब पुलिस आपको बिना कोर्ट बिना कोर्ट के परमिशन के सिवाय या बिना अरेंट वारंट के सिवाय आपको अरेस्ट कर सकता है तो ये एकदम इसमें बेल भी मिलने का चांसेस बहुत कम होता है सो इट इज वेरी सीरियस क्राइम दिस डिसमेंटल द ट्रेडिशनल डाउरी ट्रेडिशन बाई इज रूट एंड फर्दर एनकरेज द सोशल मूवमेंट तो जो ट्रेडिशनली जो डावरी सिस्टम था जो हुंडे हुडा की प्रथा होती तेला, तेला रोक लगली और उसको ब्रेक कर दिया गवर्नमेंट ने ये लॉ ला के जो भी जो भी दहेज लेते थे या महिलाओं को सताते थे उनको उनको रोक लग गई इस लॉ के वजह से तो लॉ हेल्प द डिस्ट्रेस वुमेन वुमेन हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ डोरी ट्रेडिशन सो दिस दिस लॉ हेल्प द डिस्ट्रेस वुमेन और वुमेन हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ डोरी द नेक्स्ट लॉ दैट वॉज मेड वॉज मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट इन नाइनटीन मैटर्निटी मतलब जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है उनको बच्चे होते हैं तो उनके बाद उनको छुट्टी मिलना चाहिए उन बच्चों की देखरेख करने के लिए या अपने बॉडी रिकवर करने के लिए इनिशियली गवर्नमेंट वाज गिविंग थ्री मंथ्स ऑफ थ्री मंथ्स ऑफ हॉलीडे बट नाउ दे आर गेटिंग सिक्स मंथ्स ऑफ हॉलीडे फॉर प्रेगनेंसी मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट नाइनटीन गेव वुमेन द राइट टू गेट लीव फ्रॉम वर्क At the time of childbirth, so they are getting leave, not holiday. They are getting leave for their work. So initially they were getting three months of leave, leave. Now now they are getting six months of leave to look after their child or look after their health, etc. So in nineteen in nineteen eighty eight, 
अभी हमने डाउरी के बारे में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बात किया या मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट के लिए बारे में बात किया लेकिन ये जो भी लॉज है ये लॉज ऑन पेपर है अगर ये लॉज को गवर्नमेंट ने या फिर पुलिस ऑफिसर्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो ये जो डाउरी के वजह से जो डेथ होते हैं या अलग अलग इशूज़ की वजह से वोमेन के डेथ होते हैं ये कंटिन्यू है तो ये जो फिगर्स है इसमें आपको पता चलेगा कितने कितने औरतों का डेथ हुआ सो इन नाइनटीन 2,209 women died to the victim of dowry tradition. In 1990, the number of dowry deaths was 4,835, and in 1993 it was 5,377. The number has increased day by day. So, ये जो भी laws बनाए ये अच्छी तरीके से government implement नहीं कर पा रहा है. So, because of this, more than 5,000 female are dying every year because of dowry. उनको घर में या ससुराल में जो भी परेशानी होती है उसके वजह से बहुत सारे वुमेन का डेथ होता है सो दिस नंबर विल इम्प्रेस यू अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द इशू सो अराउंड मोर देन 5,000 थाउजेंड वुमेन आर डाइंग एवरी ईयर सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस इशू इज वेरी सीरियस ये जो इशूज होते हैं ये सीधे सीधे डेथ नहीं होता है वुमेन का जबरदस्ती है जैसे पल्लू में आग लग गई या वेल में अगर कुछ काम कर पानी भरने जा रहे हैं तो उनको पीछे से धक्का दे देते हैं अल्टीमेटली पुलिस केस में होता है कि ये फीमेल ने सुसाइड कर दिया लेकिन उसमें किलिंग होता है जबरदस्ती फीमेल को मार देते हैं तो इस, इसके वजह से ये कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाते क्योंकि सबूत नहीं मिल जाता है पुलिस को एंड देर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो सो बिकॉज ऑफ दिस द कल्प्रिट्स आर एस्केपिंग फ्री नेक्स्ट वील टॉक अबाउट फैमिली कोर्ट दैट वेर स्टार्टेड इन नाइनटीन जो भी क्रिमिनल केसेस है उसके लिए अलग कोर्ट होता है और जो फैमिली के रिलेटेड इशूज है अगर किसी को डाइवोर्स देना है या बच्चों को अडॉप्ट करना है या बच्चों के शादी टूटने के बाद या डाइवोर्स होने के बाद बच्चे किसके पास जाएंगे ये सब इश्यूज़ है ये सब फैमिली कोर्ट्स में डिसाइड होते हैं जिसके लिए अलग अलग कोर्ट्स है अपने इंडिया में वी कैन सी दिस फोटोग्राफ ऑफ कुटुम्ब न्यायालय इन मुंबई द फैमिली कोर्ट वॉज वेर एस्टेब्लिश टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्स अराइजिंग डू अराइजिंग डू टू डिफरेंस विद इन मैरिज सो मैरिज में जो भी डिफरेंसेज होते हैं या जो भी झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए फैमिली कोर्ट स्टार्ट किया था से फर्स्ट इज डिफरेंसेज विद इन मैरिज देन डोमेस्टिक प्रॉब्लम एज वेल एज इशूज सच एज एलिमनी एलिमोनी मतलब जो भी पैसा औरत तो, और को मिलना चाहिए शादी टूटने के बाद या डाइवोर्स होने के बाद अगर मेल पैसा देने के लिए तैयार है बट फीमेल इज नॉट एक्सपेक्ट एक्सेप्टिंग दैट मनी देन शी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द हजबेंड इन फैमिली कोर्ट एंड दे विल रिजॉर्ट दिस रिजॉर्ट दैट इशूज एंड दे विल डायरेक्ट द हजबेंड टू गिव मनी टू द फीमेल देन सिंगल पेरेंटहुड सिंगल पेरेंटहुड मतलब एक ही एक ही पेरेंट मेल या फीमेल बच्चों को देखभाल कर करेगा देन सेपरेशन अगर मेल और फीमेल दोनों को अलग होना है हस्बैंड वाइफ को अलग होना है तो बच्चे किसके पास रहेंगे ये सब डिसाइड करेगा फैमिली कोर्ट देन केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड ओनरशिप ऑफ विच आर रिलेटेड टू द फैमिली सिचुएशन तो बच्चों का केयर कौन करेगा फीमेल कितने पैसे देंगे या मेल कितने पैसे देंगे उनको उनको पढ़ा पढ़ाने के लिए उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए या फिर केयर करने का किसको किसको कस्टडी मिलेगा या ओन कौन करेगा ये सब अलग अलग इशूज फैमिली कोर्ट में डिसाइड होते हैं दिस फैमिली कोर्ट्स वेर गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेसेस एंड एविडेंस एंड काउंसिलर्स ओवर लॉयर्स तो फैमिली कोर्ट में लॉयर्स नहीं होते तो लॉयर्स आर वर्किंग एज काउंसिलर्स ये काउंसिलिंग करते काउंसिलिंग करके या बातचीत करके इनके इशूज सॉल्व करने का कोशिश करते और अल्टीमेटली अगर सॉल्व नहीं हुआ तो जाके उनके बीच में डाइवोर्स वगैरह होता है सो दे आर गिविंग गिवन सम टाइम दे आर गिवन सम काउंसिलिंग तो उनको बता बताते कि ये आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे शादी टूटने के बाद तो आप अपने इशूज सॉल्व कर दो अल्टीमेटली अगर वो इशूज सॉल्व नहीं कर पा रहे देन दे आर गोइंग फॉर डाइवोर्स एम्फेसिस इज ओवर रिजॉल्विंग इशूज क्विकली बट जस्टली सो पहले इशूज रिजॉल्व करने के लिए उनको ज्यादा प्रेफरेंस रहता है नेक्स्ट इज ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमोनी जो एलिमोनी जो केस हुआ था जो ट्रायल हुआ था पोटगी बाबत का घटला सो so, 1985 में एक बहुत फेमस केस हुआ था इंडिया में दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज शाहबानो केस सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इफ व्हाट इज फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिमोनी एलिमोनी या जो भी पोटगी उसका क्या मीनिंग है द फिक्स फिक्स अमाउंट पेड टू द मैरिड वुमेन फॉर हर अपकिप बाय द हजबेंड Who has divorced her is called as alimony. So, जो fixed amount होता है ये जो decide करता है family court decide करता है कि कितना पैसा female या male और female का अगर divorce होता है तो female को अपना देखभाल करने के लिए अगर female काम नहीं कर काम नहीं कर रही है तो उसको पूरा जिंदगी भर अपना देखभाल करना पड़ेगा तो ये पैसे कहाँ से आएंगे तो हसबेंड देगा पैसा तो ये कितने पैसे देना चाहिए क्या क्या अलग अलग क्लॉज होते हैं ये सब डिसाइड होता है 
फैमिली कोर्ट में तो ये जो मनी मिलता है फीमेल को दैट मनी इज कॉल्ड एज एली मनी दिस इज दिस लॉ द लॉ डैट वी हैव डिस्कस अर्लियर हिंदू कोर्ट बिल दैट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हिंदूज सो सिर्फ हिंदूज में ऐसा लॉ है कि अगर आप फीमेल को डाइवोर्स दे रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या आपको एली मनी देनी पड़ेगी बट इन केस ऑफ मुस्लिम देर इज नो लॉ रिगार्डिंग दिस सो अगर हस्बैंड इन इंटेंशनली देना चाहता है या उनके मन से देना चाहते तो दे सकते अगर नहीं देना चाहते तो उनको फोर्स नहीं कर सकता गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकता उनके लॉ उनके जो भी रिलीजियस लीडर्स है वो फोर्स कर सकते हैं बट गवर्नमेंट कैनॉट फोर्स दैन क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है इंडिया में तो सेम इशू हुआ था इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो सो शाहबानो जो थी उनके उन, 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 उनका और उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान इनका डाइवोर्स हो गया था तो शाहबानो वॉज वेरी एल्डरली लेडी शी वॉज मोर देन फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज तो उनको उन फिफ्टी ईयर्स के बाद या फिफ्टी ईयर्स के बाद उनको डाइवोर्स दे दिया हस्बैंड ने और डाइवोर्स मिल देने के बाद उनको कुछ पैसा नहीं दिया उनको देख रेख करने के लिए सो शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हर हस्बैंड हस्बैंड नेम वॉज मोहम्मद अहमद खान सो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दिया कि शाहबानो हैज राइट टू एली मनी शाहबानो को पैसे मिलना चाहिए सो हाउ एवर देर वेर मेनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे हु आर हु आर अगेंस्ट द वुमेन राइट्स और हु आर अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन दर रिलीजन जो अपने रिलीजन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को रोकना चाहते हैं गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं चाहते उन्होंने बहुत सारा मूवमेंट स्टार्ट किया प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट के या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सो अल्टीमेटली उनका जो भी प्रोटेस्ट था उसके सामने गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना पड़ा दैट लॉ इज नोन एज मुस्लिम वुमेन्स एक्ट और ये बुलाव बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एंड दैट वाज पास बाय पार्लियामेंट नेक्स्ट इज कमीशन ऑफ सती सती जो 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 सती जो अपने कंट्री में है जो सती मतलब क्या की अगर फीमेल का डेथ हो रहा है या हस्बैंड का डेथ हो रहा है तो उसकी जो चिता होती है उस, उसकी चिता में फीमेल ने कूद जाना कूद कूदना पड़ता था मेल के मरने के बाद फीमेल को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है तो बो, जो बहुत सारे फीमेल्स ऐसे सती जाते थे या मेल के मरने के बाद या हस्बैंड के मरने के बाद उस चिता में कूद जाते थे बिकॉज ऑफ दिस मेनी वुमेन वेर डाइंग सो देर वेर मेनी सोशल एक्टिविस्ट और देर वेरी सोशल रिफॉर्मर्स हुए फाउट अगेंस्ट दिस फर्स्ट वॉज राजा राम मोहन रॉय बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय एफर्ट राजा राम मोहन रॉय के वजह से उनके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती को बैन कर दिया था तो फ्रॉम ब्रिटिशर्स टाइम ब्रिटिश थे तभी से सती को बैन कर दिया था बट देर वेर मेनी केसेस दैट वेर रिपोर्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया ब्रिटिश जाने के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी कुछ इशूज ऐसे आए कि जहाँ वुमेन ने सती गई थी सो so, ये जो इशूज है इनके बारे में भी एक लॉ बनाया गवर्नमेंट ने दैट इज एंड दैट इज कॉल्ड एज द कमीशन ऑफ सती एक्ट और सती प्रतिबंधक कायदा सो ऑन सेप्टेम्बर फोर नाइनटीन एटी सेवन रूप कुमार कन्वर अ मैरिड वुमेन कमिटेड सती सो रूप कुमार कन्वर के हस्बैंड के डेथ होने के बाद रूप कुमार कन्वर ने भी सती गई तो उन्होंने भी अपने हस्बैंड की सीता में कूद गई शी ऑल्सो डाइड इन दिस फायर शी डिड नॉट डू दिस फॉर अवर ओन तो ये खुद उनके मन से नहीं कूदी थी उनको जबरदस्ती उनको जबरदस्ती से कूदने कूदने लगाया था सो शी वॉज कोर्स और शी वॉर फोर्स टू डूइंग सो सो इनिशियली गवर इनिशियली पुलिस केस नहीं हुआ या कुछ पता नहीं था ये इशूज के बारे में बट डेर वेर मेनी वुमेन हु did research on this and ultimately the culprits who were forcing roop kumar kanwar were were punished the committing sati glorifying the practice of sati were illegal acts ye illegal hai sati practice karna it is illegal the women activists and journalists like meena menon geeta seshu sujata anandan anu joseph and kalpana sharma investigated this case so ye case ko inhone investigate kiya in 1998 the government passed the sati prevention act विथ सिग्नेंट प्रोविजन एकदम स्ट्रिक्ट लॉ बनाया कि अगर कोई किसी को फोर्स कर रहा है सती जाने के लिए तो उनको बहुत कड़ी सज, कड़ी से कड़ी, कड़ी सजा होगी तो बिकॉज ऑफ दिस नाउ वी कैन से दैट सती प्रैक्टिस हैज स्टॉप्ड इन इंडिया अभी 10-15 सालों में एक भी केस हमें पता नहीं चली है सती के बारे में सो बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस लॉ सती प्रिवेंशन एक्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया था बिकॉज ऑफ दिस एक्ट बिकॉज द एक्ट वॉज द लॉ वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मेनी people are afraid to go to force somebody to go for sati next we will talk about protection of human rights in 1993 law was enacted to prevent injustice to men and women so men and women dono ko jo jo bhi laws ho jo bhi injustice hota hai unke liye government ne pehle ek human rights commission banaya and wo jo human rights commission pure india ke liye hoga that human rights commission is national human rights commission 
वो वो ह्यूमन के जो राइट्स है जैसे क्लीन वाटर क्लीन एनवायरनमेंट या फिर एजुकेशन या उनको अगर किसी ने कोई हरास कर रहा है या तंग कर रहा है तो उनके अगेंस्ट पुलिस केस होना चाहिए अगर पुलिस वाले नहीं सुन रहे तो उसके लिए कोई तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए अलग जहाँ हम वहाँ जाके अपने इशूज़ के बारे में बता सकते हैं तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया था ये पूरे नेशन के लिए है पूरे इंडिया के लिए है सेम इस इस बेसिस पे स्टेट्स ने भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया था सो इन महाराष्ट्र आल्सो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज फॉर्म दिस लॉज डील विद कलेक्टिव ऑपरेजिव द सोशल कलेक्टिव ऑपरेशन द सोशल कंडीशन ऑफ डाइवर्स वुमेन वुमेन एंड सिक्योर वर्क प्लेसेस प्लेसेस टू ऑफ इफेक्टिव रोल इन मिटिगेटिंग इनजस्टिस टू वुमेन तो वुमेन को जो वर्क करने जाती है तो वहाँ सिक्योर सिक्योरिटी मिलना चाहिए जो अलग अलग इशूज़ है जैसे डाइवर्स वुमेन के इशूज़ है ये सब लॉज उस इशूज़ के बारे में काम करते हैं जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है या फिर जो सती एंटी एंटी डाउरी एक्ट है या सती का जो एक्ट है सती प्रिवेंशन एक्ट है ये सब इशूज वुमेन की भलाई के लिए या वुमेन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं देन वी विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन सो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं या फिर जो म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन होते हैं इस इलेक्शन में 1992 के बाद एक ऐसा लॉ बनाया गवर्नमेंट ने लॉ वॉज पास इन 1992 दैट लॉ से इज दैट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन सो अगर सौ सीट्स है लोग अगर सौ सीट्स है म्यूनसिपालिटी में सो so उसमें से थर्टी थ्री सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन बट इन केस ऑफ महाराष्ट्र वी हैव फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन तो महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र और और 15 स्टेट्स है उन स्टेट्स में 50 परसेंट ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन पूरे इंडिया में 33 परसेंट है लॉ बनाया 33 परसेंट बट इफ सम स्टेट वांट्स मोर देन दैट देन दे कैन कीप मोर देन दैट सो इन महाराष्ट्र वी आर हैविंग 50 परसेंट सीट दैट आर रिजर्व फॉर वुमेन सो द सेवेंटी एंड सेवेंटी फोर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉट डू यू मीन बाई अमेंडमेंट मराठी और हिंदी में बोलते हैं घटना दुरुस्ती घटना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसको दुरुस्त करना या उसको और अमेंड करना अपडेट करना सो अमेंडमेंट वॉट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट अमेंडमेंट इज चेंजेस मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉल एट अमेंडमेंट तो जब भी सेवेंटी थर्ड बार या सेवेंटी फोर्थ बार जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया सो so उस अमेंडमेंट में एक प्रोविजन था कि वन थर्ड ऑफ द सीट्स वन थर्ड मतलब थर्टी थ्री थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द सीट्स इन ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद म्यूनसिपालिटीज म्यूनसिपल कॉपरेशन एज वेल एज फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच चेयरमैन मेयर ये जो पोस्ट है मेयर के पोस्ट है सरपंच के पोस्ट है या पंचायत में जो जो भी मेंबर्स आएंगे इन सभी जगह पे 33% परसेंट ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन तो अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 33% परसेंट सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन सो इन महाराष्ट्र एंड देर आर अदर फिफ्टीन स्टेट्स वेयर रिजर्वेशन इज फिफ्टी परसेंट सो वी आर हैविंग फिफ्टी परसेंट सीट रिजर्व फॉर वुमेन तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट सॉरी बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन मेनी वुमेन बिकेम सरपंच मेनी वुमेन बिकम मेयर मेनी वुमेन बिकम कोऑपरेटर एक्सेट्रा सो इस लॉ के वजह से जब भी कंपलसरी किया गया कि वुमेन को भी नगर सेवक बनने का या फिर उनको मेयर बनने का अधिकार है सो बिकॉज ऑफ दिस मेनी वुमेन गॉट चांस टू बिकम लीडर्स सो दिस गिव वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिटी सो नाउ वी आर हैविंग इलेवन लैख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया पूरे इंडिया में इलेवन लैख रिप्रेजेंटेटिव है Women, women representatives, eleven lakh. The changes that took place in lives of women. So, because of this, this laws. What are the changes that are taking place in the lives of the women? We are discuss about. We are dis. We will discuss about this issue with this. In the post-independence period, the Constitution of India accepted the principle of equality of men and women. So, Constitution of India ne, जैसे एक right to equality है. According to that right. मेन और वुमेन बोथ ऑफ देम आर इक्वल जो मेन को अधिकार है वो फीमेल को भी अधिकार है सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट गवर्नमेंट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है मेल और फीमेल में दोनों को भी समान समान वागनुक देना पड़ेगा समान स्टेट समान न्याय देना पड़ेगा देन हेंस वुमेन गॉट द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट टू वोट सो इन केस ऑफ इंडिया यू मस्ट बी नोइंग दैट मेल फीमेल कोई भी हो ऑल ऑफ देम आर गेटिंग राइट टू वोट बट इन मेनी कंट्रीज लाइक अमेरिका ऑल्सो नाइनटीन सिक्सटी तक अमेरिका में फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं था या जो भी यूरोपियन कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज है वहाँ भी फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं था बट इन केस ऑफ इंडिया वी आर हैविंग इक्वल वोटिंग राइट्स टू वुमेन सो वुमेन गेट इक्वल राइट्स ऑफ टू एजुकेशन एंड वर्क ऑन पार विद वुमेन और पार विद मैन सो इक्वल एजुकेशन राइट्स 
equal work opportunities are given to women. So, inhuman practices like sati, dowry, polygamy were banned by law. So, sati, sati practice tha, ya fir dowry tha, hunda, ya polygamy, more than one wife karna, ye sab bhi sab cheez jo galat te, women ko harass karne ke liye karte te, ya unko, unko trouble karne ke liye karte te, ye sab ko ban kar diya, government ne. Then, women's right to sue for divorce was recognized. They got the lawful share in the property. Ye sab hum Hindu court bill mein dekha hai hamne. They got the uh, lawful share in the property. In local self-government bodies, seats were reserved for women so that they could have just share in political power. So if the question comes, what were the changes that took place in the life of the women after independence? So this is the answer for this. So due to this provision, women go, have begun to get education and to earn. So in case of, uh, now we can see that many women are getting educated. Many women have educated. They are working in different, different fields. So, हर जगह पे हम देख सकते हैं कि फीमेल काम कर रहे हैं। So this is because there were many programs that were started by women, started by government. There were many women organizations who have fought for the betterment of the women. So in सब के कारण जो गवर्नमेंट ने अलग-अलग स्कीम स्टार्ट किए थे, उन सब के कारण आज वुमेन सभी जगह पे काम करते हुए देख सकते हैं हम। So also due to the ideas of women liberation, women developing a sense of self, they have begun to participate enthusiastically and with determination in all fields of education, earning money, administration, politics, etc. So, if you women ko apne rights, ke mein pata chal gaya. so now women are themselves coming to forward and they are participating in, they are taking part in education, they are earning money, they are becoming part of administration, IAS officer, IPS officer, abhi women ban jate hai. then politics, there are a lot of leaders, or a lot of states ke chief minister are women. Hai. So, when the women got education or they got to know their rights, ke mein pata chala. then they came out from their home and they took part in various, uh, various uh, different, different organizations. They became police officers, they became lawyers, they became doctors, they started earning money, they got education and they also became politicians. So, this list is where women, ke jitne bhi, jitne bhi India ke states, ke women chief ministers were given their So, first woman chief minister was Sujeta Kriplani, she was Chief Minister of Uttar Pradesh. Then Nandini Satpathi, Jai Lalita, Tamil Nadu ke Chief Minister. Then Mayawati, Uttar Pradesh, Vasundara Rajay, Rajasthan, Mamta Banerjee, West Bengal. Vasundara Rajay and Mamta Banerjee are still Chief Minister of Rajasthan and West Bengal respectively. Then Rabri Devi, Lalu Prasad Jadav, unki wife, she was Chief Minister of Bihar. Anandi Ben Patel, she was Chief Minister of Gujarat. Sheila Dixit, she was Chief Minister of Delhi. Mahbuba Mufti Sayyad, she is current Chief Minister of Kashmir, Jammu Kashmir. Uma Bharti, she, is, she was Chief Minister of Bandhya Pradesh. Rajender Kaur Bhattal, she was Chief Minister of Punjab. Shushma Swaraj, she, is, she was Chief Minister of Delhi. Now she is Foreign Minister or Minister of External Affairs in India. Shashi Kala Kakodkar, Goa ke Chief Minister thi. Sayyada Anwar Taimur, Assam ke Chief Minister thi. Then Janki Ramchandran, she was Chief Minister of Tamil Nadu. So, these sub examples we know that women who are in big positions because of education, because of social movements that were started by various women organizations, because of efforts, efforts taken by the government for the betterment of the women. Hope you have understood this part. If you have understood, please share the video with your friends and please subscribe to the channel and please like the video if you have liked this video. And, and thank you for your time.